രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എഴുപതിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റും നേടി ആം ആദ്മി അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം വികസന രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആദ്യം ഭരണത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും സൗജന്യമാക്കിയ കെജ്രിവാളിന്റെ നടപടി വിപ്ലവകരമായൊരു നീക്കമായിരുന്നു പിന്നാലെ കെജ്രിവാൾ കോടികളുടെ വികസന പദ്ധതികളും ആനുകൂല്യങ്ങളുമാണ് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എന്നാൽ ആം ആദ്മിക്ക് മാത്രം എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും പണമെന്നത് സ്വാഭാവികമായൊരു സംശയമാണ് എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ പണത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് കെജ്രിവാൾ എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യത്തിനു പണമുണ്ട് അഴിമതിയില്ലാതെ ഭരിച്ചാൽ മാത്രം മതി രാജ്യത്ത് ധനക്കമ്മി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഡൽഹി പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം എന്നതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ക്രമസമാധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണച്ചെലവുള്ള പല വകുപ്പുകളും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലായതിനാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭവും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ലോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കെജ്രിവാളിനെ ഓർക്കുന്നത് ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യത്തിനും പണമുണ്ട് അഴിമതിയില്ലാതെ ഭരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ തുടക്കകാലത്ത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു ജനുവരി എട്ടിന് വന്ദന സിംഗ് എന്നയാൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഒരു രൂപ നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കിടയിൽ ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുകയും വളരെ സുതാര്യമായി അത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നാലെ വെറും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നായി പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒരു കോടി രൂപയായിരുന്നു അറുപതിനായിരം കോടിയുടെ വരുമാനവും ചെലവും കാണിക്കുന്ന ബജറ്റായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ആം ആദ്മി സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത് ആകെ വരുമാനമായ അറുപതിനായിരം കോടിയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും നികുതി വരുമാനമായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം കോടിയും ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഇതുകൂടാതെ എക്സൈസ് സ്റ്റാമ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് മോട്ടോർ വാഹന നികുതി എന്നിവയുമുണ്ട് ഇനി ചെലവ് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആം ആദ്മി സർക്കാർ കൂടുതൽ പണം ചെലവിടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് ബജറ്റിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നീക്കിവെക്കുന്നു പുതിയ സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കൽ അവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അധ്യാപകരെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ച് പഠിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രയാസമില്ല പിന്നീട് വരുന്നത് ആരോഗ്യവും നഗരവികസനവും ഗതാഗതവുമാണ് ഇവ മൂന്നിനും പതിനാല് ശതമാനം വീതം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന് പതിമൂന്ന് ശതമാനം കുടിവെള്ളം ജലസേചനം എന്നിവയ്ക്ക് ഒൻപത് ശതമാനവുമാണ് നീക്കിവെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നടപടികളെയും വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങളെയും കെജ്രിവാൾ നേരിട്ടത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി തികച്ചും സാധാരണമായ വികസന മാതൃകകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചായിരുന്നു മോദിയും അമിത്ഷായും നദ്ദയും ഉൾപ്പെടെ സംഘപരിവാർ സിംഹങ്ങളെല്ലാം കളത്തിലിറങ്ങിയ ബി ജെ പി ഏത് വിധേനയും ജയിക്കാമെന്ന് കരുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഡൽഹിയിലേത് പക്ഷേ വിജയിച്ചത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ വികസന രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു